वेलकम फ्रेंड्स योर ऑन चैनल इकोनॉमिक्स इजी फ्रेंड्स आज अपन देखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और इसमें मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है अपन पूरा अच्छे से समझेंगे इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखेगा डिस्क्रिप्शन में आपको माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स के दोनों के लिंक मिल जाएंगे जाइए और एक बार चेक कर लीजिए प्लीज एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेलाइकन को प्रेस कर लीजिएगा राइट अब देखते हैं मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर या फिर ये कहें चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब क्या होता है वैन ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जब किसी भी कमोडिटी की उसी कमोडिटी की प्राइस में जब कोई चेंज आता है इट्स क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस तब उसकी क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है तो उसको अपन कहते हैं मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कप या फिर एक है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई सिंपल से एग्जांपल है अगर प्राइस इंक्रीज होगी किसी भी कमोडिटी की ये बोर्ड है सिंपल बोर्ड है बोर्ड की प्राइस इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर जो बोर्ड को बना रहे हैं उसकी सप्लाई इंक्रीज करेगा क्योंकि मेरा एम क्या है प्रॉफिट अर्न करना सिमिलरली अगर प्राइस डिक्रीज हो गई बोर्ड की इस वाइट बोर्ड की प्राइस डिक्रीज हो गई तो सप्लाई भी डिक्रीज कर देगा प्रोड्यूसर क्योंकि एम उसका प्रॉफिट अर्न करना जब भी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी उसको अपन कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ठीक है प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई जब भी इंक्रीज होगी उसको कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और जब भी प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी उसको कहेंगे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई कम हो गई है कॉन्ट्रैक्ट हो गई है अब देखते हैं सेकेंड ये तो एक पॉइंट हो गया दूसरा है शिफ्ट ऑफ सप्लाई का या फिर ये कहे चेंज इन सप्लाई इन दोनों का मतलब एक है ध्यान रखना चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई अलग चीज है ठीक है अब देखते हैं शिफ्ट ऑफ सप्लाई और चेंज इन सप्लाई का में होता क्या है वेन क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी क्वांटिटी सप्लाई कब चेंज होगी जब अदर फैक्टर्स जो अपन ने पढ़ा था ना लॉफ सप्लाई में फैक्टर डिटर्मेंट ऑफ सप्लाई उन फैक्टर्स में से चेंज होगा प्राइस में चेंज होगा और फैक्टर्स उनमें चेंज होगा तब उनकी वजह से जब क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी जैसे अदर फैक्टर्स कौन से थे चेंज इन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी नहीं आ गई या पुरानी हो गई चेंज इन गोल ऑफ द फॉर्म एक्सेप्टर इन जो बाकी के सेवन फैक्टर्स हैं इनमें जब भी चेंज आएगा इसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो अपन उसे कहेंगे शिफ्ट ऑफ सप्लाई का या ये कहें चेंज इन सप्लाई इसमें ध्यान रखना इसमें पूरा सप्लाई कब शिफ्ट होता है पूरा की पूरा या तो राइट वर्ड जाता है या लेफ्ट वर्ड जाता है जब भी इंक्रीज होगी सप्लाई अपन इसको डायग्राम से सब समझेंगे एक बार बस एक बार लेआउट ले लीजिए इंक्रीज इन सप्लाई जब भी होगी सप्लाई जब भी इंक्रीज होगी अभी देखिए क्वांटिटी सप्लाई में ऐसे और ऐसे आ रहा था इंक्रीज इन सप्लाई में इधर जाएगा और इधर जाएगा ये ध्यान रखना इंक्रीज इन सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट या फिर ये क्या है फॉरवर्ड शिफ्ट आगे की तरफ गया ना डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट या फिर ये क्या है बैकवर्ड शिफ्ट नो फ्रेंड जब अपन देखेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होती क्या है राइट right. ये देखिए वेन अदर थिंग्स बींग इक्वल अदर थिंग्स बींग इक्वल मीन्स प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गोल ऑफ द फॉर्म गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सो ऑन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई है उसी कमोडिटी की प्राइस के इंक्रीज होने से ये देखिए मैंने टेबलर प्रेजेंटेशन ले रखा है फर्स्ट कॉलम में ले रखा है प्राइस एक्स कमोडिटी सेकंड कॉलम में ले रखा है क्वांटिटी सप्लाई एक्स कमोडिटी की प्राइस दस रुपए थी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी सौ यूनिट्स ठीक है अब प्राइस बढ़ गई है मतलब प्राइस दस से बीस रुपए हुई तो क्वांटिटी सप्लाई प्रोड्यूसर बढ़ा देगा सौ से एक सौ अस्सी कर दी राइट अब सिंपल इसको डायग्राम में प्रेजेंट किया है देखिए क्या है ओपी ओरिजिनल प्राइस है ओके ओरिजिनल क्वांटिटी है जैसी प्राइस इंक्रीज हुई ओपी से ओ वन हुई ओपी वन हुई क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी ओक्यू से क्वांटिटी शिफ्ट होगी ओक्यू वन हो गई राइट यहां से शिफ्ट होगी यहां हो गई क्योंकि प्राइस बढ़ गई है ये जो सप्लाई कब है ऐसे ये सप्लाई का शिफ्ट हुआ नीचे से ऊपर गया ना राइट नीचे से ऊपर गया तो इसको अपन कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई अब देखते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई कम हुई या कहें कॉन्ट्रेक्ट हुई या ये कहें डिक्रीज हुई डिक्रीज नहीं बोलेंगे डिक्रीज अपन शिफ्ट इन सप्लाई बोलेंगे कॉन्ट्रेक्ट हुई या ये कहें कम हुई राइट क्या होता है इसमें अभी देखा है ना वेन अदर थिंग्स बींग इक्वल अदर थिंग्स वही सारी इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्वांटिटी सप्लाई कम होती है जब उसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है राइट right? अब देखिए प्राइस है दस रुपए फर्स्ट कॉलम है सौ यूनिट्स प्रोड्यूसर सेल कर रहा था प्रोड्यूस कर रहा था सेल कर रहा था जैसे ही प्राइस दस से सात रुपए डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई भी सौ से पचास यूनिट करती है डिक्रीज करती है मतलब प्राइस कम होती है सप्लाई डिक्रीज हो गई
ऑफ द कमोडिटी मतलब कमोडिटी की प्राइस उतनी ही है प्राइस उतनी हुई है फिर भी ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं क्यों क्योंकि इंक्रीज इन सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई कब होगी जब अदर फैक्टर्स प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स है उनमें चेंज आएगा राइट देखते हैं डिटेल में प्राइस देखिए फर्स्ट कॉलम में ले रखे टेन सेकेंड कॉलम में ले रखे सप्लाई प्राइस दस रुपए सप्लाई हो रही सौ यूनिट प्राइस अभी भी दस रुपए फिर भी सप्लाई जो हो गई सौ से डेढ़ सौ यूनिट हो गई क्यों हुई क्योंकि जो फैक्टर्स आता था प्राइस उनमें चेंज आई है देखिए क्या क्या रीजन है कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई कब होगी या तो जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी जो टेक्नोलॉजी थी उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी तो ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा ज्यादा सप्लाई करने लगेगा रिड्यूस इन फैक्टर प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की लैंड लेबर की खुद की प्राइस पहले से कम होगी तब भी प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्पिटेटिंग गुड कॉम्पिटेटिंग गुड की प्राइस कम होगी चाय की प्राइस कम होगी तो क्या करेगा प्रोड्यूसर कॉफी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा इंक्रीज कर देगा प्रोडक्शन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स मार्केट में ज्यादा फॉर्म्स आ गए तब भी ज्यादा सेल करेगा ज्यादा सप्लाई करेगा फिफ्थ आ जाता है एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस प्रोड्यूसर को लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो प्राइस है दस रुपए है दस रुपए से आठ रुपए होने वाली वो इसी टाइम इसी प्राइस में ज्यादा सप्लाई करेगा बाद में क्यों लॉस लेगा वो सिक्स आ जाता है शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म फर्म का गोल शिफ्ट हो गया है या फिर आ जाता है डिग्रीज इन टैक्सेस और ग्रांट ऑफ सब्सिडी गवर्नमेंट ने या तो सब्सिडी देना प्रोवाइड कर दिया जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी या फिर टैक्सेस डिक्रीज कर दे टैक्सेस डिक्रीज हुआ तब भी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तब भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे सप्लाई अब देखते हैं इसका डायग्राम देखिए प्राइस ओपीओ ओरिजिनल ओ की ओरिजिनल क्वांटिटी है राइट अब ध्यान से देखेगा जैसे प्राइस अभी कांस्टेंट ही रहेगी प्राइस दस रुपए रहेगी ये लाइन सेम ही रहेगी सेम है ना टेन आगे भी टेन ही है प्राइस यही रही फिर भी क्वांटिटी सप्लाई या फिर ये क्या है सप्लाई इंक्रीज हो गई ये देखिए सप्लाई पहले ओरिजिनल सप्लाई कब था एस ठीक है सप्लाई इंक्रीज हो गई सेम प्राइस पे तो अब सप्लाई का शिफ्ट आउट हो गया राइट वर्ड शिफ्ट इंक्रीज हो गया ना राइट राइट वर्ड शिफ्ट हो गया ए से बी पे तो इसे अपन कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई न्यू सप्लाई का अपना है एस वन एस डिग्री इन सप्लाई क्या होता है देखिए इट रेफर्स वेल लेस इज सप्लाइड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब कमोडिटी की प्राइस उतनी ही है फिर भी प्रोड्यूसर कम सप्लाई कर रहा है मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा है या ये क्या बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है क्यों क्योंकि अदर देन प्राइस में चेंज आता है फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आता है जैसे अभी इंक्रीज इन सप्लाई के फैक्टर्स में देखा उसका जस्ट अपोजिट होगा देखिए पहले टेबल देखिए प्राइस टेन है सप्लाई हो रही थी हंड्रेड यूनिट अभी भी प्राइस टेन है पर सप्लाई प्रोड्यूसर ने कम कर दी 100 से 70 यूनिट से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया कम कर दी क्यों क्यों कम करी देखिए कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई वो खुद बता रहे हैं क्यों कम करी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वो बोलते हैं कि मेरी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है तो मैं इतने रुपए में अब कम दूंगा क्योंकि मेरे को महंगा पड़ रहा है सेकेंड अगर इंक्रीज इन फैक्टर प्राइस लैंड लेबर कैपिटल ये बहुत महंगे हो गए हैं मुझे कॉस्ट महंगी पड़ेगी तो मैं सेल भी कम करूंगा क्योंकि मेरी सप्लाई कम ही होगी महंगा पड़ेगा तो थर्ड अगर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्पिटेटिंग गुड कॉम्पिटेट गुड की प्राइस बढ़ गई चाय बेचने में ज्यादा पैसा मिल रहा है मेरे को तो मैं कॉफी की बेचूंगा मैं नहीं बेचने वाला फोर्थ बताते हैं डिक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स मार्केट में फॉर्म्स ही कम हो गई है तो सप्लाई वैसे भी कम होगी फिफ्थ आ जाता है एक्सपेक्टेड राइज इन प्राइजेस मुझे लग रहा है आने वाले कुछ टाइम में मतलब आने वाले महीने भर में मेरे को लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाली है तो मैं इस प्राइस में सप्लाई नहीं करने वाली मैं होल्ड कर लूंगी सप्लाई या ये क्या रिड्यूस कर दूंगी जिससे मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ आने वाले टाइम में शिफ्ट इन द गोल ऑफ द फॉर्म प्रोड्यूसर का गोल जो है वो शिफ्ट हो चुका है सेवेंथ आ जाता है इंक्रीज इन टैक्सेस गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिया तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं प्रोड्यूस जो कर रही हूँ उसकी रेट महंगी हो गई है और विड्रॉल ऑफ सब्सिडी अब सब्सिडीज भी नहीं देती गवर्नमेंट तो मेरी कॉस्ट महंगी हो गई है तो मेरे को सप्लाई कम ही करनी पड़ेगी इसका फिगर देखते हैं आप देखिए ओपी ओरिजिनल प्राइस है ठीक है जो टेन रुपीज है ओके ओरिजिनल क्वांटिटी है राइट अब क्या हुआ प्राइस उतनी रहेगी देखिए टेन ही प्राइस रहेगी पर क्वांटिटी वो है वो कम होने वाली है प्राइस इतनी है क्वांटिटी ओक्यू से कम होके ओक्यू वन आ गई सौ से सत्तर आ गई ना ये सौ थी सौ से सत्तर आ गई राइट सप्लाई का ओरिजिनल अपना एस था तो सप्लाई का शिफ्ट होगा क्योंकि क्वांटिटी अपनी कम हुई है तो सप्लाई का शिफ्ट होके एस से एस वन एस वन पे आ गया मतलब ए से बी पे शिफ्ट हो गया ये जो ए से बी से शिफ्ट हुआ है मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ है इधर से ठीक है इसको अपन कहेंगे डिग्रीज है सप्लाई 